家得看看这东西。哎，大爷，这个多少钱一个？五文钱。哦，你再看看这瓶，爷爷，买一个这个给你小外孙好不好啊？好，买下买下，躲开躲开躲开，这儿躲开，走走走，躲开躲开。啊，这个买了。嗯，走。小子，还敢出来买东西啊？好呀，哎，老东西，哎，呀呀呀，走，走，哎呀，起来，哎，走，破破，呀，走，哎呀，哎，哎呦，哎呦，老头。八大腿走南闯北，功夫见多了。你这是什么拳法？这拳是用来打倭寇的，现在用来打狗。老头，我看你可怜，今天就还你一个拳身吧。嗨，啊啊，好热，好热。
，来，投保给我。哎，快点啊！快点，走，快走啊！快走，快快走！爷，怎么出来呀、啊？没事的，爷爷会出来的。你们在这谁也别动，我回去找爷爷。哎，小心，小心啊！老头子，把你手上的枪给我放下！爷爷，别过来！啊，谭志，啊，给我抓起小张，站住！谭志，小妮就交给你了。爷爷，啊。爷爷，爷爷，爷爷，这，这老头子给我带走，给我绕到后山，活捉齐少正。
，兄弟，哎，我们现在，哎哎哎，谭志谭志，谭志，你没事吧？啊、我要找到小妮和大汉。这活不见人，死也得见尸啊！我看他们别再胡说八道，把你臭嘴给我闭上！哎，你发什么臭脾气啊？你以为你是谁啊？你现在着急有什么用啊？小妮当初对你那么好，你根本就不懂得珍惜，去死吧！对，我当时没有珍惜。我对不起小妮，我对不起爷爷，我对不起大汉，我对不起师父，我对不起所有的人。谁跟在我身边，谁就得死！我自个活该呀！我是恶魔，兄弟，你没事吧？我刚才都是瞎说，你别吓唬我啊！啊，没事的，你别，表哥，你走吧。你不要再跟着我，去做你想做的事情。不要再跟着我。哎哎，哎，谁让我是你表哥？哎，哎，三角，法德，哎，法镜，哎，哪去了？哎，法镜，哎，法镜，法镜，法镜，法镜，小妮出家的事你听说了吗？什么？小妮要出家，是啊，她是被法证气糊涂了，出家那是一了百了。不行，不能让小妮做这样的事情。我也是这个意思。如果小妮出家，我跟你还有什么希望呢？我不想听你说这样的事情。哎哎哎，你别走，你去哪儿？我要告诉法证师兄。哎，师傅派了不少师兄守着达摩洞，你根本进不去啊。我就不行，我闯不进去。哎哎哎哎，我就知道你心里只有法证师兄。我就是喜欢法证。哎，人家已经有心上人了，我们俩才是天生一对儿嘛。让开！哎，只要你愿意，我们就不当和尚了，一块下山还俗去嘛。那你还是上方丈那儿去告发我吧。哎哎哎，你别生气，你别生气，我只是随口说说的嘛，你千万不要往心里去啊。我法明，嘴巴缺德，可心眼挺好的。躲开！哎哎哎，你去哪儿？你去哪儿？你刚才和法镜嘀嘀咕咕说什么？没有啊，没有我什么也没说。真的没有？没有啊。嗯。哎、我看你是不想说了。我说什么呀？嗯哎、来吧你、哎哎。说不说？要我说什么呀？哎哎、你再说一遍。你别趁机报复啊！我说了，怕吓着你们。说话呀，到底说不说？哎哎哎！其实这件事跟我们几个没多大关系。小妮要出家了。啊！我是听吴凡说的，吴凡是听若兰说的。哎，我可不是瞎编的啊！哎，你说什么？小妮要出家？是啊。哎，小妮要出家的事，法正知不知道？我怎么知道？师傅，师傅。哎，哎，师傅，什么事儿啊？我我刚才去了紫云庵，那些尼姑不让我进去，听他们说小妮要出家。嗯，这件事情我也是刚刚听到。那，那，眼睁睁的看着小妮出家，怎么对得起死去的爷爷啊？这那是法正对不起爷爷呀！这小妮要出家，法正都不着急，你急什么呀？小妮儿与其这么痛苦，不如让她出家算了。嘿，师傅，这算什么话？要是小妮儿真出家了，我非杀了法正不可。哎，大汉，你可不能乱来啊！为了小妮儿，我什么都不在乎。哎哎，大汉，大汉，你三角，我们这该怎么办？哎，要想成全法正和小妮儿呢，如果请一个人出来，我看或许能扭转乾坤。请个人？请谁啊？你们自己好好悟悟去吧。你是说师太？嗯，你们想想看，讲人情，师傅会答应？哎，如果请师太出马，嘿，师傅他肯不买账吗？哎，可是我们不讨师太喜欢，怎么能把他请出来呢？哎，对呀，哎，嗯，你们就不会托托关系，走走门子？托关系？啊，走门子？嗯，嗯。嗯，那还不快走？走啊，走啊！哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，
是在探讨龙泉精药吗？是的，师傅。你真的能够摒弃一切杂念，潜心研究禅理和武功？师傅，弟子把一切都想过了。为了肩负的使命，我只能负了小逆。今世的尘缘，只有来世再续了。弟子决定痛断尘念，一心就学禅武真谛。往事难追，你不后悔吗？不后悔。哎，我说了方丈不在，你还偏要进来。吴凡，你告诉我，方丈他去哪儿了？我说过了，我真不知道。吴凡，就算我求你了，你告诉我，方丈他到底去哪儿了？我真的不知道啊。就是知道了，也不告诉你，谁让你骂我是老和尚生的呢？我看呀、啊，你就是老和尚生的。你有种的，你回来。我回来又怎么样？我我我告诉你，不是师傅管法正，是法正自己管自己的。这是真的，不信你自己去问他吧。原来是这样，不行，我得去找他说清楚。我看他们都是傻乎乎的。哎，吴凡师兄，我有话跟你说啊！你们想说什么？我吴凡可不收人马屁。吴凡师兄啊，我看你绝对不是那种对朋友不够意思的人。那当然，那你师傅现在被关了禁闭，你总不能袖手旁观吧？我师傅？谁是我师傅？哎，法正教你北腿功夫，理所当然就是你师傅了。哎，古人云：“授人以术，毁人以术。”那就是师傅啊！哎，哎呀，你们到底想干什么呀？哎呀，咱先放下师傅不说，先说你师娘吧。我师娘，哎，就是那个小妮儿啊。哦，听说她生得好漂亮。哎，只可惜呀、啊，这么漂亮的师娘就要落发为尼了。她为什么出家做尼姑呢？这就要问你师傅喽。哎，怎么在紫云庵出家的都是些又漂亮又可怜的女孩呢？难道真是红颜薄命？哎，这就不关你的事了，还是先救你师娘吧。救了你师娘，就等于是救了你师傅。女人要出家，肯定是得男人死了心了，谁又能救得了他们呢？哎，你可不能袖手旁观啊，只有你才能救他们呢。你们为什么要救他？哎，我们是想成全你师娘和你师傅啊，成全他们。哦，哎，你们是想让慧玉师太让师娘还俗，与师傅团聚？善哉，善。师兄的悟性实在是太高，我办不到。哎哎哎哎，吴凡师兄啊，你这可是做功德嘛？方丈都怕师太气愤，他那儿哪有我说话的份儿啊？师兄，这件事全靠你了。哎呀，不行不行不行，师太这个人脾气太古怪，我我说不上话呀。哎，你说不上话，还有一个人能说上话呀？谁？你的相好若兰呢？你胡说！我我吴凡是佛家子弟，心中除了有佛，对女人绝无一丝牵挂。有本事你们自己找他去吧。哎，吴凡师兄，他只不过是开个玩笑，你何必当真呢？哎，你别一口一个师兄的。按在南少林寺出家的辈分和时间上，我啊还是你师傅呢。啊啊！吴凡师傅啊，嗯。站住！师兄，我找法正师兄就说一句话。不行。怎么？你不给我学摔跤术吗？可，可这是师傅的命令啊！没有他的话，任何人都不能进去见法正啊！我速去速回，师傅他不会知道的。这这，哎呀！多谢各位。哎哎哎哎哎哎！